fazer toda e qualquer alteração do ritmo cardíaco. A arritmia, portanto, pode ser desde um batimento anormal do coração até um ritmo rápido, que nós chamamos de taquicardia, ou um ritmo lento, que nós chamamos de bradicardia. As opções de tratamento das arritmias cardíacas vão desde medicamentos antiarrítmicos até implantes de dispositivos como marcapassos cardíacos, desfibriladores, ressincronizadores, que são aparelhos implantáveis e que vão estimular o coração, passando por procedimentos chamados de ablação por catéter. A Flávia foi encaminhada para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E até hoje eu me lembro da mãe, eu fui receber, é, entregando aquela coisinha, um bebê de seis meses, na porta da UTI, e lagrimando, chorando, eu disse, olha, nós vamos nos empenhar para essa criança ficar bem. O procedimento realmente foi um procedimento muito delicado pelo tamanho da criança, era uma criança muito pequena, para nós colocarmos os catéteres, identificarmos o sítio de origem da arritmia. Entretanto, nós conseguimos fazer, em duas sessões, nós conseguimos resolver o problema da arritmia da Flavinha e o resultado é essa moça linda que está aqui do lado. A ablação é, para tratamento de arritmia, que nada mais nada menos é do que uma destruição de um tecido dentro do coração mediante aplicação de alguma corrente energética, naquela época era muito rudimentar. A Beneficência Portuguesa, a BP, o nosso grupo foi um dos primeiros grupos a trabalhar com isso aqui no país. E com criança, era, o ineditismo era muito maior. Então ficou aquele desafio, um desafio muito grande. E como o Silas falou, esse resultado está aqui agora. Né? E hoje parece uma coisa trivial, porque essas intervenções hoje elas são corriqueiras, mesmo em criança. Mas na época foi um algo desafiador, sabe? Realmente desafiador. As tomadas de decisão foram, 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 foram muito difíceis. No primeiro momento que eu deixei ela no hospital, é, eu confiei muito neles. Eu sabia que ali ela ia sair, sair, sair curada, porque eu senti quando eu cheguei lá, sabe? O carinho que eles tinham com ela, tudo que eles fizeram, e eles contaram tudo que ia fazer. Então a gente já sabia tudo que ia ser o procedimento, sabíamos que tinha risco, mas a gente confiou. Na verdade, eu tive muita sorte de cair no Dr. Júnior. Quando eu passei por ele, ele estava em plantão, nem era ele que ia me atender. Ele que indicou o Dr. Tarcísio e o Dr. Silas. É uma questão que é assim, bastante de orgulho. Eu sempre falo que eu não tenho heróis de desenho animado, eu tenho dois heróis de verdade. E os dois heróis meus estão aqui. Graças a eles eu estou levando a minha vida, me formei, já estou na segunda faculdade, levo uma vida normalmente, como qualquer pessoa de 26 anos. Então é graças a esses dois. Deixa eu dar um beijo na Flávia. Ah, oh. tô, muito obrigada. Eu, não, nada, eu tenho por um favor. carinho muito imenso não, por vocês. Não, por favor. Por que é isso? Vocês fizeram, né? Os principais problemas do coração são a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio, a esfécia cardíaca congestiva e as arritmias cardíacas. Exatamente, eu ia dizer, você conserta isso tudo com o quê? Com a prevenção. Responsável técnico, Dr. Luiz Eduardo Loureiro Betarello, CRM 23706, São Paulo.